स्वाध्याय दाखला नंबर एक पॉइंट तीस प्रश्न है घोषणा निमन उपयोग कर सीवाय विद्युत भारनी सामन रेखीय घनता लैमड़ा धरावता लांबा पातड़ा तार ने लीधे उद्भवता विद्युत क्षेत्र सूच सूत्र मेलवो अँ एक सूचना आपी है कि कूलमना निमन सीधो उपयोग करो और जरूरी संकलन की गणतरी करो तमने अँ आगे एक तार आप तार वीज भारी है जेना रेखीय घनता लैमड़ा है यू कही दीदू है हम आज तार है यनंत लंबाई है यो अर्थ एव कि माइनस इन्फिनेटिव थी शुरू कर प्लस इन्फिनेटिव वच्चे एम कही शक आटल लाबो अपने तार आप आ तार ने लीधे अपन ने विद्युत क्षेत्र शोधवा कीधु आप जाए चेम कि आने वीज भारित करो हो लंब अंतरे अपन ने कोई बिंदु पास विद्युत क्षेत्र मड़ी सके तो अँ आग आप घोषणा निमन उपयोग कर तो थीअरी भाई गया मुजब विद्युत क्षेत्र शोधी शकी घोषणा निमन उपयोग करने तो बीज कई रीत लई शक तो अँ आग मैं एक तार दर्शा है जेने मैं कहीं एक शख्स पर गोठी दीदो है मारे आ तार अँ आग हूँ ओ एन उगम बिंदु कहूँ तो उगम बिंदु थी वाय जटला लंब अंतरे कोई पी बिंदु मूको हो तो पी पास मार विद्युत क्षेत्र शोधव है तो अँ आग पहलूँ काम आटलू कर धारो कि हूँ उगम बिंदु थी एक्स अंतरे एक आटलो ना खंड लू छू जैसे मैं डी एक्स थी दर्शा तो अँ थी आर अंतरे पी बिंदु आलू है तो पी पास मार विद्युत क्षेत्र शोधव हो तो विद्युत क्षेत्र के मे तो पहला तो यनी दिशा दर्शा तो ये विद्युत क्षेत्र जो हे सूक्ष्म एने हूँ डीई थी दर्शाई शकूँ आ रीते मैं मैं तो अँ आग आज है आटला खंड ने लीधे मैं विद्युत क्षेत्र मब आ खंड में विद्युत भार के हे तो एना आप विद्युत भार है एनी रेखीय घनता लैमड़ा बराबर सूत्र भाई गया कि क्यू अपॉन एल एट के एना पर विद्युत भार शोधव हो तो लखी सकूँ डी क्यू बराबर लैमड़ा अने एक खंड ने मैं डी एक्स लीधो है एनी लंबाई एट के डी क्यू बराबर लैमड़ा डी एक्स थाय तो आने कारण पी पास के विद्युत क्षेत्र मे ए विद्युत क्षेत्र सूत्र आप जाए के क्यू बाय आर स्क्वेर मूकी शक तो मैं लख्य के डी क्यू अपॉन आर स्क्वेर एम आर अंतर शोधव हो तो आकृति पर पायथागोरस प्रमाण शोधी शक आकर्ण है एट आर स्क्वेर बराबर एक्स स्क्वेर प्लस वाय स्क्वेर थे तो आटलू मैंने अँ आग विद्युत क्षेत्र मूँ हमें हूँ अँ बे घटकों की बात करूँ तो आज विद्युत क्षेत्र है तो एना बे परस्पर लंब घटक मे एक आ दिशा में एट कि ऋण एक्स दिशा में बीजों वाय दिशा में मैंने घटक मैं तो आ बे घटकों हूँ कहूँ कि आ जो खूणों ठीटा हो तो एने कारण अँ आग आ खूणों पर ठीटा थाय अर्थ एवं थो कि आज घटक है डीई वाय ए वाय घटक आप जाए थे जेनी खूणों बने ये घटक कॉस एट आने हूँ लखी सकूँ डीई कॉस ठीटा तो आ बाजू जो घटक है एक्स घटक एट डीई एक्स लखाए जेने हूँ लखीश डीई साइन ठीटा जेनी वेल्यू आम तो ऋण है कारण कि आ बाजू है एट तो अँ आग अपन ने विद्युत क्षेत्र बे परस्पर लंब घटक मब्या हूँ फरी रिपीट करूँ मैं आटलू कीधु तमने कि मैं एक तार लीधो जैसे मैं एक शख्स पर गोठव्य आ तार पर मैं एक डीएक्स खंड धार्य उगम बिंदु थी एक्स अंतरे आ खंड आ खंड में सूक्ष्म विद्युत भार डी क्यू है जेना बराबर हूँ लैमड़ा इंटू डी एक्स लखी शकूँ आने कारण मैं अँ आग पी पास विद्युत क्षेत्र से आ दिशा में मे अरे विद्युत क्षेत्र के क्यू बाय आर स्क्वेर प्रमाण शोधी शक बे परस्पर लंब घटक मैंने मैं एक वाय दिशा घटक कॉस थो तो एक्स दिशा घटक साइन है हमें जो तब एवं विचारो कि आज रीते हूँ आ बाजू पर एक्स अंतरे आ जो खंड विचारूँ एले उगम बिंदु की डाबी तरफ तो आ खंड ने लीधे मैंने जो विद्युत क्षेत्र मे आ दिशा में मे और एना मैं बे परस्पर लंब घटक मे एक आ दिशा ने एक आम पर वाय दिशा तो तब विचारी सको कि एक्स दिशा जो घटक हे ये बने एक बीजा विरुद्ध दिशा में सामन मूल्य ना हे एन अर्थ एक बीजा की असर नाबूद करे एन अर्थ के परिणामी जो क्षेत्र हे ये मैं एम मत ने मत विद्युत क्षेत्र वाय घटक ज असर करता है जे है डीई कॉस ठीटा एट्ले कि हूँ आखा तार पर ना ए माइनस इन्फिनेटिव थी शुरू कर प्लस इन्फिनेटिव सुधीना आवा बदाज जो खंड लो तो दरेक खंड मारे जो कुल विद्युत क्षेत्र शोधवा उपयोग करव हो तो दरेकना आवा वाय घटक हूँ सरवाड़ो एले कि संकलन लई लो तो मैंने कुल विद्युत क्षेत्र मे आटलू हूँ याद करा फरी 
मैं यहाँ आगर उगम बिंदु थी जमनी तरफ जेम खंड ली दो dx एज रीते हूँ डाबी तरफ पन इतना जंतरे dx लंबाई नो मतलब समान लंबाई नो खंड विचारु छो तो ए खंड ने कारणे मने जे विद्युत क्षेत्र मरे ए आदि शामा मरे जेना पन बे परस पर लंब कटक मरे एक आतरफ तो भी जो आतरफ ले बनने ना x कटक को एक बिजार नी विरुद्ध छे समान मूल्य ना छे इतने असर ना बुद्ध करे तो परिणामी मात्र y घटक कज वधे आउ दरेक साम सामे ना खंड माटे उगम बिंदु नी बनने तरफ ना खंड माटे लाई अने विचार ये तो कुल विद्युत क्षेत्र मने मात्र y दिशा मा मर्शे तो अटली वस्तु जे छे ये आपने यहाँ गढ़ आ रीते लक्षी शकिए ले पहलू तो मैं दर्शायू के आकृति मा अनंत लंबाई ना लंबड़ा जेटली समान रेखिया � अहीं रेखिया विद्युत भारनी वितरण नी दिशा मा x अक्ष ली दी जे अने y जेटला लंब अंतरे p पासे विद्युत क्षेत्र शोध हुए जे अटला dx जेटला खंड मा आपने विद्युत भार कितनो ली दो तो लैम्ब्रा इनटू dx जेने ली दे विद्युत क्षेत्र मरे de kq by r square मुझे जहाँ r square बराबर x square plus y square था शे r de ना मने बे घटक आज रीते उगम बिंदु नी डाबी तरफ ना खंड ने लिधे पण विद्युत क्षेत्र ना घटको मर्शे आवा बे अनुरूप खंड ना x घटको समान अने विरुद्ध दिशा मा होवा थी एक बीजा नी असर नाबूद करशे तेथी परिणामी जे क्षेत्र हसे e ए मेडवा मात्र y घटको ने ध्यान मा लेवा पड़े એટલે કુલ જ્યારે શોધો છો ત્યારે માત્ર y ઘટકો નો સરવાળો એટલે કે સંકલન લઈ શકાય તો આ સંકલન ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે તો માઈનસ ઇન્ફિનિટિવ થી પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ અને આ ઘટક છે de cos θ હવે de ની વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈએ શોધેલી છે તો હું લખી છે અહીંયા આગળ કે સંકલન માઈનસ ઇન્ફિનિટિવ થી પ્લસ ઇન્ફિનિટિવ de બરાબર આપણે શોધ્યું છે કે dq x² y² જેમાં dq બરાબર પણ λ dx મૂકી શકાય એટલે કે હું લખી શકું અહીંયા આગળ કે dq ની બદલે લખી શકાય λ dx x² y² હવે આપણે આનું સંકલન કરવાનું છે અને જોડે cos θ પદ તો છે જ हवे आपने आनु संकलन करवा माटे यहाँ अगर k बराबर one upon four pi epsilon zero लखू तो lambda अने four pi epsilon zero अचर छे तो हुए ने संकलन नी बाहर लखी शकु ले lambda upon four pi epsilon zero अने आपने संकलन नी बाहर लखी दिए तो हवे आप लोग पद जे छे ये आठ लोग मैं आऊँ करियो k नी जगह one upon four pi epsilon zero ली था अने lambda अचर छे इतने ने पन संकलन नी बाहर लख तो हवे आपने संकलन क्या थी क्या सुधी कर सो माइनस इन्फिनिटिव थी प्लस इन्फिनिटिव सुधी बाकी नू जे पद छे अटलू वधियो छे dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉस थीटा हवे मारे आनु संकलन करवानू छे आहिया गर आजे छे माइनस इन्फिनिटिव थी प्लस इन्फिनिटिव छे ए x नी कीमत छे तो हवे हुए यहाँ कर धारी लाऊँ जो आखास वस्तु संकलन माटे याद रख जो कि हवे आपने वो लाई लाई है कि धारो के x बराबर y tan थीटा आउ धारी हुए संकलन माटे आपने आनो उपयोग करिशो तो x बराबर जो हूँ y tan थीटा लखूँ तो आनो जो विकलन करूँ तो x नो विकलन dx थशे y चढ़ चेटले m ना m लखिश अने tan थीटा चे एनो विकलन थशे sec square थीटा d थीटा तो यहाँ अगर dx नी कीमत अटली मरी जहाँ तमे यहाँ x बराबर आवी कीमत धारी चे तो यहाँ अगर आ x बराबर माइनस इन्फिनिटिव थी x बराबर प्लस इन्फिनिटिव होता तो वे x बराबर मुझे ने थीटा ना पद माला खोचो n और के लिमिट पॉन चेंज था शे तो लिमिट माशू फेर पड़ शे लिमिट यहाँ माइनस इन्फिनिटिव थी प्लस इन्फिनिटिव चे तो ये रीते तो एज वस्तु हूँ आकृति नहीं अंदर पर दर्शा भी शकु। तो मैं यहाँ अगर आकृति नहीं अंदर जो ही शको जो के यहाँ अगर आपने जो अनंत लंबाई नो आ तार ली थे लोचे तो तार नहीं डाबी अने जमनी तरफ ना जो छेड़ा हो जे अने जो आ ओपी रेखा जोड़े जे डाबी तरफ अने जमनी तरफ ना जो छेड़ा जे ये रेखा हो तो तमें जुओ तो यहाँ अगर ऐनी साथ है शुक्र खुनो बनावे चे तो हम आबा जुले इशा को माइनस पाई बाई टू तो आबा जुले इशा का है प्लस पाई बाई टू तो यहाँ अगर आज एक खुना चे ए माइनस पाई बाई टू अने प्लस पाई बाई टू लकी शका है तो यहाँ अगर आपने जे चे ए थीटा जे चे एनु आउ लकी शु के 
तारनी अनंत लंबाई ने ध्यान में लई तो तारना डाबी और जे जमणी तरफ ना छेड़ाओ छे एमने जोड़ती रेखाओ ओपी साथे बन्ने बाजुनी जे जोड़ती रेखाओ छे ए ओपी साथे आनी साथे केटला खुणा बनावे छे तो लखी शकाई ओपी साथे अनुक्रमे केटला खुणा बनाव छे तो लखी शकू थीटा 1 बराबर माइनस 5 बाई 2 अने थीटा 2 बराबर प्लस 5 बाई 2 कौन रचे એટલે કે હવે આપણે પાછું આનું સંકલન વાળું પદ લખવું હોય તો આ રીતે લખીશું કે માટે e બરાબર આપણી પાસે આવું જે સૂત્ર હતું આપણે આવું લખ્યું છે λ 4 π ε0 સંકલન ક્યાંથી ક્યાં સુધી છે માઈનસ ઇન્ફિનિટીવ થી પ્લસ ઇન્ફિનિટીવ એની બદલે આવશે માઈનસ π 2 થી પ્લસ π 2 સુધી બીજું અહીંયા આગળ cos θ પદ m ના એમ જ છે बीजू जो dx dx बराबर आपने शुरू लिखवाना चाहिए y sec square theta d theta लकीश थे y sec square theta d theta upon यहाँ अगर चे x square plus y square x square इलेवन ओ square करो इलेवन था y square ten square theta इलेवन लिखा है y square ten square theta plus y square तो खराज हवे साधु रूप जो तो lambda upon four pi epsilon zero m nine संकलन माइनस पाइ बाइ टू थी प्लस पाइ बाइ टू कॉस थीटा हूँ एम नाइम लखूँ हवे ध्यान थी जो जो अने यहाँ गर वाई स्क्वायर कॉमन निकले काउंस में वधे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अने टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन ये ले पाँचा सेक स्क्वायर थीटा था तो लखी दो वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अहीं आगर तमें कारण पण लखी शको छो, कारण के 1 plus 10 square theta बराबर sec square theta, तो आतो cancel थाई जोशे, एक एक y पण अहीं आगर cancel थाई जोशे, तो बाकी नू जे पद वदे छे, एक एटलू वद्यू, तो y जे छे, ए तो अचड छे, जे छेदमा छे, एने हूं संकलन नी बार लखी शकू, अने cos theta छे, तो एन तो हवे आनु साधु रूप था शे लैम्बडा अपॉन फोर पाई एप्साइलन जीरो छेद में एक वाई वधिया छे अने कॉस थीटा छे एनु जे संकलन छे ये था यु साइन थीटा छे नी लिमिट छे माइनस पाई बाई टू थी प्लस पाई बाई टू तो हवे आपने लिमिट मुख को आनु जानिए छे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो હવે અહીંયા આગળ તમે આની કિંમત જે છે એ જાણો છો sin π/2 એટલે 1 થશે અને sin π/2 એટલે sin θ એટલે sin θ એટલે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થઈ જાય એટલે 1 1 એટલે 2 એટલે અહીંયા આગળ લખી શકાય λ 4 π ε0 y 1 1 એટલે કે 2 થશે અને 2 સાથે આને કેન્સલ કરો એટલે પરિણામી તમારો જવાબ થયો λ 2 π ε0 y आ रीते लिखी सकाय એટલે આપણે અહીં આગળ શું કર્યું ખાસ વસ્તુ આટલી એક ધ્યાનમાં રાખવી પડશે કે અહીંયા અસર કરતા માત્ર y ઘટક હતો જેની મે કિંમત લખી એક જ પદ વધારાનું અહીં આગળ ખાસ છે જે સંકલન માટે ઉપયોગ કર્યું કે x y tan θ ધાર્યા માટે આપણે dx મળ્યા y sec2 θ d θ તો dx ની કિંમત મળી ગઈ હવે લિમિટ જે છે એ લિમિટ આપણે જોઈ લીધી કે માઈનસ ઇન્ફિનિટીવ થી પ્લસ ઇન્ફિનિટીવ છે તો એ જે છેડાઓ છે એ ઓપી રેખા સાથે કેટલા ખૂણા બનાવે છે તો માઈનસ π/2 અને પ્લસ π/2 તો એનો આપણે અહીં આગળ ઉપયોગ કર્યો પછી તો બાકી તો જે કિંમતો છે એ જ લખી છે અને tan² θ 1 છે અને sec² θ કીધા જે કેન્સલ થયા અને cos θ નું જે સંકલન છે એ sin θ થયું અને અહીંયા આગળ જ્યારે sin માઈનસ થીટા હોય તો એને માઈનસ સાઈન થીટા લખાય એટલે અહીંયા બંને પદ પ્લસ થઈ ગયા અને 1 પ્લસ 1 2 જે કેન્સલ થશે અહીંયા આગળ આની સાથે અને પરિણામી જવાબ મળશે જે આપણે થિયરી ની અંદર પણ સાબિત કર્યો તો એ જ પ્રમાણેનો જવાબ આપણને અહીંયા પણ મળ્યો પ્રશ્ન 
હવે એવું માનવામાં આવે છે કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન જે સામાન્ય દ્રવ્યના ન્યુક્લિયસોની રચના કરે છે પોતે પણ ક્વાક્સ તરીકે ઓળખાતા વધારે પ્રાથમિક એકમોના બનેલા છે એક પ્રોટોન અને એક ન્યુટ્રોન દરેક ત્રણ ક્વાક્સના બનેલા છે યુ વડે દર્શાવાતા કહેવાતા અપક્વાર્ક જેનો વિદ્યુત ભાર છે પ્લસ ટુ બાય થ્રી ઈ અને ડી વડે દર્શાવાતા ડાઉન ક્વાર્ક જેનો વિદ્યુત ભાર છે માઇનસ વન બાય થ્રી ઈ અને ઇલેક્ટ્રોન એ બધા ભેગા મળીને સામાન્ય દ્રવ્ય બનાવે છે બીજા પ્રકારના ક્વાર્ક પણ શોધાયા છે જેઓ દ્રવ્યના વિવિધ અસામાન્ય પ્રકાર ઉપજાવે છે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન માટે શક્ય ક્વાર્ક બંધારણનું સૂચન કરો જો અહીંયા આગળ આપણને પ્રશ્નમાં આવ્યું કીધું કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે એ દરેક ત્રણ ક્વાર્કના બનેલા છે એવું આપણને કીધું છે જેમાં અપ અને ડાઉન ક્વાર્કનો સમાવેશ થાય છે હવે આપણને એ નથી ખબર કે દરેકમાં કેટલા અપ ક્વાર્ક છે અને કેટલા ડાઉન ક્વાર્ક છે જે આપણને શોધવાનું કીધેલું છે તો આપણે અહીંયા આગળ આવી રીતે પહેલાં તો લખી લઈએ કે અહીંયા આગળ જો હું અપ ક્વાર્કની વાત કરું તો જે અપ ક્વાર્ક છે એનું વિદ્યુત ભાર છે એ આપણે યુ વડે દર્શાવીએ છે તો એનો વિદ્યુત ભાર યુ બરાબર આપણે કીધું છે કેટલો છે પ્લસ ટુ બાય થ્રી ઈ અને એ જ રીતે જે ડાઉન ક્વાર્ક છે એના માટે ડી લખીએ છે તો ડાઉન ક્વાર્કનો વિદ્યુત ભાર જે આપણે ડી વડે દર્શાવીએ જે છે માઇનસ વન બાય થ્રી ઈ આ બે બાબતો આપણે જાણીએ છીએ હવે આપણે અહીંયા આગળ નક્કી કરવું છે કે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન છે એમાં કેટલા અપ ક્વાર્ક છે અને કેટલા ડાઉન ક્વાર્ક છે તો તમને યાદ હશે પહેલાં તો કે પ્રોટોન છે તો પ્રોટોનનો વિદ્યુત ભાર કેટલો છે તો ઈ જેટલો છે અને ન્યુટ્રોન છે એ તટસ્થ છે મતલબ કે ન્યુટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર ઝીરો છે તો પહેલાં હું પ્રોટોન માટે ગણતરી દર્શાવું તો આપણે એવું ધારી લઈએ કે ધારો કે પ્રોટોનની અંદર એક્સ જેટલા અપ ક્વાર્ક છે અને વાય જેટલા ડાઉન ક્વાર્ક છે તો હવે હું લખી શકું કે ધારો કે પ્રોટોન એક્સ જેટલા અપ ક્વાર્ક અને વાય જેટલા ડાઉન ક્વાર્ક હવે જુઓ વાય પહેલાં લખી લઈએ જેટલા ડાઉન ક્વાર્કનો બનેલો છે અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક્સ પ્લસ વાય આ બંનેનું જે ટોટલ છે એ ત્રણ છે એનો અર્થ એવો થાય કે વાય બરાબર હું થ્રી માઇનસ એક્સ પણ લખી શકું એટલે કે આપણી પાસે આટલી વસ્તુ થઈ કે પ્રોટોનની અંદર એક્સ જેટલા અપ ક્વાર્ક છે અને વાય જેટલા ડાઉન ક્વાર્ક અને વાય બરાબર હું થ્રી માઇનસ એક્સ પણ લખી શકું છું તો હવે લખીએ તો માટે પ્રોટોનનો કુલ વિદ્યુત ભાર હવે આપણે કુલ વિદ્યુત ભાર લખવો હોય તો મેં કીધું એમ કે એક્સ જેટલા અપ ક્વાર્ક પ્લસ વાય જેટલા ડાઉન ક્વાર્ક છે તો હવે કિંમતો મૂકીએ તો વાય બરાબર હું થ્રી માઇનસ એક્સ પણ લખી શકું છું હવે આપણે જે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે પ્રોટોનનો વિદ્યુત ભાર ઈ છે તો ઈ લખીશું અને અપ ક્વાર્કની કિંમત આપણને ખબર છે ટુ બાય થ્રી ઈ પ્લસ અહીંયા આગળ એ જ રીતે થ્રી માઇનસ એક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક છે એની વેલ્યુ છે માઇનસ વન બાય થ્રી ઈ હવે માત્ર આપણે આનું સાદું રૂપ આપતા જઈએ તો સાદું રૂપ કંઈક આવું થશે અહીંયા આગળ પહેલું પદ આવું થયું ટુ બાય થ્રી ઈ એક્સ બીજું જે પદ છે એ થ્રી અને અહીંયા માઇનસ વન બાય થ્રી ઈ ગુણા એટલે વધશે શું થ્રી અને થ્રી કેન્સલ થશે એટલે માઇનસ ઈ પછીનું પદ માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને વન બાય થ્રી ઈ એક્સ તો હવે જુઓ ટુ બાય થ્રી ઈ એક્સ અને વન બાય થ્રી ઈ એક્સ આ બંનેનો જો હું સરવાળો કરી દઉં તો આ સરવાળો મને કેટલો મળે તો આ ટુ બાય થ્રી પ્લસ વન બાય થ્રી એટલે એ પદ વન જ થઈ જશે એટલે કે ઈ એક્સ મળશે તો અહીં આગળ લખી શકું ઈ બરાબર ઈ એક્સ માઇનસ ઈ અને આ ઈ આ બાજુ જાય એટલે પ્લસ થઈ જાય એટલે કે આપણો જવાબ આવો થયો કે ટુ ઈ બરાબર ઈ એક્સ તો ઈ અને ઈ કેન્સલ એટલે કે એક્સ બરાબર ટુ જો એક્સ બરાબર ટુ હોય તો વાય બરાબર થ્રી માઇનસ એક્સ છે એટલે ટુ માઇનસ કરો એટલે કે આપણને વન મળે એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા આગળ જે પ્રોટોન છે એની અંદર એક્સ એક્સ એટલે આપણે અપ ક્વાર્ક કીધા હતા તો બે અપ ક્વાર્ક છે અને એક ડાઉન ક્વાર્ક છે એટલે કે એનું બંધારણ બે અપ એટલે યુ યુ અને એક ડાઉન એટલે ડી એટલે યુ યુ ડી છે એમ કહી શકાય એટલે અહીંયા આગળ આપણે લખી શકીએ કે એટલે કે પ્રોટોન 
બે અપક્વાર્ક અને એક ડાઉન ક્વાર્કથી બનેલો છે તેથી તેનું બંધારણ યુ યુ ડી થશે ચલો એ જ રીતે ન્યુટ્રોન માટે ગણતરી કરવાની છે તો ન્યુટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર જાણીએ છે ઝીરો છે તો પાછું આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે ન્યુટ્રોન એક્સ જેટલા અપક્વાર્ક અને વાય વાય બરાબર એટલે પાછું થ્રી માઇનસ એક્સ થશે તો થ્રી માઇનસ એક્સ જેટલા ડાઉન ક્વાર્કથી બનેલો છે તો લખી શકાય કે માટે ન્યુટ્રોનનો કુલ વિદ્યુત ભાર બરાબર એક્સ જેટલા અપ ક્વાર્ક પ્લસ વાય જેટલા ડાઉન ક્વાર્ક તો કુલ વિદ્યુત ભાર છે ઝીરો એક્સ જેટલા અપ ક્વાર્ક અપ ક્વાર્કની વેલ્યુ છે ટુ બાય થ્રી ઈ વાય વાયની કિંમત છે થ્રી માઇનસ એક્સ અને ડાઉન ક્વાર્ક છે એની કિંમત છે માઇનસ વન બાય થ્રી ઈ પહેલાંની જેમ જ આપણે સાદું રૂપ આપી દઈએ તો ઝીરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલું જે પદ છે એ ટુ બાય થ્રી ઈ એક્સ પછી આ બીજું પદ જે થ્રી અને માઇનસ વન બાય થ્રી ઈનો ગુણાકાર કરો થ્રી અને થ્રી કેન્સલ એટલે માઇનસ ઈ વધ્યા પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ થશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને અહીંયા આગળ આ જે બંને જે પદ છે એનો ગુણાકાર જે છે એ થઈ જશે વન બાય થ્રી ઈ એક્સ પાછું આ બંને પદ છે એનો સરવાળો થઈ જશે ઈ એક્સ તો અહીંયા આગળ મળી ગયું કે ઈ એક્સ માઇનસ ઈ બરાબર ઝીરો ઈને હું આ બાજુ લઈ જાઉં તો ઈ બરાબર ઈ એક્સ એટલે કે એક્સ બરાબર એક જો એક્સ બરાબર એક હોય તો વાય બરાબર બે થશે તો એનો અર્થ એવો થયો કે અહીંયા આગળ ન્યુટ્રોન છે એ એક અપ ક્વાર્ક અને બે ડાઉન ક્વાર્કથી બનેલો છે તો અહીંયા હું ઉલ્લેખ કરી દઉં કે એટલે કે ન્યુટ્રોન એક અપ ક્વાર્ક અને બે ડાઉન ક્વાર્કનો બનેલો છે તેથી તેનું બંધારણ શું થશે યુ ડી ડી એક યુ છે અને બે ડી છે એટલે યુ ડી ડી થશે તો આ રીતે આપણે બંનેનું બંધારણ નક્કી કરી શકીશું પ્રશ્ન એક પોઈન્ટ બત્રીસ બે પ્રશ્ન આપ્યા છે એ અને બી પહેલો પ્રશ્ન છે એક યાદત છીત સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રચનાનો વિચાર કરો આ સંરચનાના તટસ્થ બિંદુ એટલે કે જ્યાં ઈ બરાબર ઝીરો હોય એ એક નાનો પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર મૂકેલ છે દર્શાવો કે વિદ્યુત ભારનું સંતુલન અસ્થાયી જ છે અને બીજો પ્રશ્ન છે બે સમાન ચિહ્ન અને મૂલ્ય ધરાવતા અને એકબીજાથી અમુક અંતરે મૂકેલા બે વિદ્યુત ભારની સાદી સંરચના માટે પણ આ પરિણામ ચકાસો જો અહીંયા આગળ આપણને જે પ્રશ્ન આપ્યો છે ને એને થોડોક આવી રીતે વિચારી શકાય કે આપણને એવું કીધું છે કે એક સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રની સંરચનાનો વિચાર કરો તો હું આવું કંઈક ધારી શકું કે મારી પાસે આવું કંઈક તંત્ર છે ક્યુ વન ક્યુ ટુ ક્યુ થ્રી ક્યુ ફોર ક્યુ ફાઈવ આવા બધા કંઈક વિદ્યુત ભારો છે હવે અહીંયા આગળ કોઈ તટસ્થ બિંદુ છે જેને હું ઓ નામ આપું છું અને ત્યાં આગળ આપણે પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર જેને હું ક્યુ ઝીરોથી દર્શાવું તો આવો વિદ્યુત ભાર મૂકેલો છે અને હવે કહે છે કે એવું સાબિત કરવું છે કે વિદ્યુત ભારનું આવું જો સંતુલન હોય તો એ અસ્થાયી હોય પહેલાં હું એવું વિચારું કે આખું જે તંત્ર છે એ સંતુલનમાં છે સંતુલનમાં છે એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે આ જે ગોઠવણી છે એ ગોઠવણી એવી રીતે હશે કે અહીંયા આગળ જે લાગતું પરિણામી જે બળ હશે એ પરિણામી બળ શૂન્ય થવું જોઈએ જેથી કરી અને આ જે વિદ્યુત ભાર છે એ સંતુલનમાં રહી શકે હવે કંઈક આવો વિચાર કરો કે ધારો કે હું અહીંયા આગળ જે આ ક્યુ ઝીરો વિદ્યુત ભાર મૂક્યો છે ને એને હું અહીંયાથી એક્સ જેટલો ઉપર તરફ લઈ જાઉં છું તો જો હું એને એક્સ જેટલો ઉપર તરફ ખસેડીશ તો એના પર નીચે તરફ કંઈક પુનઃસ્થાપક બળ લાગશે તો આ વિદ્યુત ભાર પર નીચે તરફ પુનઃસ્થાપક બળ લાગ્યું બીજી વસ્તુ જુઓ કે અહીંયા આગળ જે છે એ બાકીના વિદ્યુત ભારોનું જે તંત્ર છે આટલા આ બધા જે વિદ્યુત ભારોનું જે તંત્ર થયું આટલા 
तो ये विद्युत भारों जो तंत्र है तो एना पर बड़ लागे और ये बड़ हे ये बड़ आ रीते लागे ऊपर तरफ पुनस्थापक बड़ तो आ रीते थाय तो विद्युत भार गति करने लगे और परीक्षण जो विद्युत भार हो विद्युत भार सतुलन स्थायी रही सके नहीं कि आप एवं कहव पड़े कि आज स्थिति है आ स्थिति अंदर जो विद्युत भार है एनु सतुलन अस्थायी है एम कही शक आटल फरी कि मैं विद्युत भारों तंत्र लीधु पहला मैं धारी लीधु कि धारो कि आप तंत्र है एने कारण आप परीक्षण विद्युत भार है सतुलन में है जयरे हूँ आ विद्युत भार ने अँ आग थी कोई दिशा में खसेड़ू छू तो ये विद्युत भार पर पुनस्थापक बड़ लगे मैं एने पर खसेड़ो तो नीचे तरफ पुनस्थापक बड़ लगते तो यी रीते आटलू जो बाकी तंत्र है ये तंत्र पर आज रीते अँ आग बड़ लगे जे सतुलन जलवाई रहे तो अँ आगे कि आप आज स्थिति थी ए स्थिति प्रमाण तो विद्युत भारों गति करने लगते अने परीक्षण विद्युत भार है ये स्थायी सतुलन में रही सके नहीं तो आ वस्तु ने आ रीते आप लखीशू के पहलूँ तो आप विरुद्ध धारी और साबिती आप धारो कि परीक्षण विद्युत भार ने तटस्थ बिंदु पर सतुलन में मूको जयरे परीक्षण विद्युत भार ने तटस्थ बिंदु थी कोईपण दिशा में सहज स्थातरित कर तरह त तटस्थ बिंदु तरफ पुनस्थापक बड़ अनुभव फरी मूल स्थिति में आवा सतुलन में आवा पुनस्थापक बड़ अनुभव से आ दर्शा कि तटस्थ बिंदु की आसपास बंद परिपथ में विद्युत क्षेत्र परिणामी फ्लक्स तटस्थ बिंदु तरफ हो कारण के परिणामी कंक बड़ लगू एट परिणामी कंक विद्युत क्षेत्र अँ आग फ्लक्स हे जो तटस्थ बिंदु तरफ हे घोष प्रमय तो शू कह कि बंद पृष्ठ वड़े जो कोई विद्युत भार घेरा तो न हो तो बंद पृष्ठ में पसार करत विद्युत फ्लक्स शून्य होविए तो अँ आग अपने विद्युत फ्लक्स मे शून्य नहीं एन अर्थ एव कि आप जो धारणा है खोटी है एट्ले कि परीक्षण विद्युत भारन सतुलन स्थायी नहीं हमें बीजो प्रश्न है कि बे सामन चिन्ह मूल्य धरावता एक बीजा की अमुक अंतरे मुकेला बे विद्युत भारों की सादी संरचना परिणाम चकासवु एट कि हमें मत तरी पास बेज विद्युत भारों तंत्र है एट हूँ एवं मान लू कि धारो कि मेरी पास बे विद्युत भारो है बने ने मैंने सामान लेवा कीधा है तो हूँ बने ने प्लस क्यू प्लस क्यू धारी लो बने मध्य बिंदु है त्या आग तमने कीधु कि त्या आग तब तटस्थ बिंदु लो तो अँ आग सतुलन जरूरी है कि अँ आग जे वीज भार हे ये वीज भार केव हे ऋण हे नेगेटिव हे तो ज आ तंत्र सतुलन में रही सके एट के हमें आ स्थिति में एवं थाय कि आज अँ आग मैं विद्युत भार मूको हो तो एना पर अँ आग जे आ दिशा में बड़ लगे और आना वड़े आना पर लगत बड़ आ दिशा में हो बने एक बीजा तरफ आ रीते बड़ लगाड़ता हे एज रीते आ बने तंत्र कही शक हमें जो तब आज विद्युत भार है एने आज रेखा पर खसेड़ो आज रेखा है एज रेखा पर खसेड़ो तो अंतर बदलावाने कारण बड़ है ये बड़न मूल्य पर आग बदलाश बीजू जुओ कि एनी जगह हूँ एने अँ आग लंब दिशा में खसेड़ू एट आ विद्युत भार माइनस क्यू अँ है एनी बदले हूँ अँ आग क्या लई जाऊँ तो शू थ कि अँ आग आना वड़े लगत बड़ आम होना वड़े लगत बड़ आम हो परिणामी बड़ आम लगे एट्ले कि अँ आग आज तटस्थ बिंदु है एना दूर तरफ बड़ लगे एम कही शक सतुलन स्थायित्व मे जरूरी है कि बधीज दिशा में पुनस्थापक बड़ होव जो एट्ले कि आज सतुलन है ये स्थायी नहीं कारण कि आज सतुलन थाय तो यनी अंदर विद्युत भार है विद्युत भार पर अँ आग तो ऊपर तरफ बड़ लगे एट बोली सकी कि आ सतुलन स्थायी नहीं हूँ आग आने आ रीते लखीश के बे विद्युत भार एक बीजा की अमुक अंतरे मुकेला है बने वच्चे मध्य बिंदु ये सतुलन स्थान है जो कोई परीक्षण विद्युत भार ने आ रेखा पर खसेड़े एटे जे रेखा ली थी एना पर ज तो पुनस्थापक बड़ अनुभवश जो ते आ रेखा ने लंब खसेड़े तो तेना पर लगत परिणामी बड़ ए विद्युत भार ने तटस्थ बिंदु थी दूर लई जाए आप जो कि परिणामी बड़ यीते लगे कि तटस्थ बिंदु थी एने दूर लई जाए सतुलन स्थायित्व मे बधी दिशा में पुनस्थापक बड़ होव जरूरी है एट्ले कि अं सतुलन स्थायी नहीं 
प्रश्न है एक पॉइंट तैतरीस एम दड़ और माइनस क्यू विद्युत भार धरा तो एक कण बे विद्युत भारित प्लेटों की वच्चे वीएक्स वेग थी प्रारंभ में एक शख्स ने सामांतरे दाखल थाय आ एक शख्स हो तो आ एक शख्स ने सामांतर दाखल थो हमें दरेक प्लेट की लंबाई एल है आ प्लेट है लंबाई एल आप प्लेटो वच्चे सामन विद्युत क्षेत्र जाड़ी राखा दर्शाव कि प्लेटना दूरना छेड़े कणन शिरोलम विचलन आटलू थे क्यू ई एल स्क्वेर अपॉन टू एम वी एक्स स्क्वेर आटलू विचलन से आपने साबित करने कीधु अँ आग आप कही है कि अँ आग विद्युत क्षेत्र है ये नीचे तरफ है आप जो विद्युत भार है ये विद्युत भार पर बड़ लगते तो एफ बराबर क्यू ई जटलू एना पर बड़ लगे उध्व दिशा में हमें अँ आग आज विद्युत भार है ये विद्युत भार गति करे एनों प्रारंभिक वेग है शिरोलम दिशा में ए वेग जीरो है आ विद्युत भार गति करते हो तो एनी गति जो हो आ रीते हो आप जाए कि आ तरफ जो है धन प्लेट है तो अँ आग तमो जो विद्युत भार है ये आ दिशा में गति करते हो तो एना पर बड़ लगवाने कारण एनु विचलन थे एन गति मार्ग कई आओ थ तो एना मूल मार्ग थी एनु वाय जटल विचलन थम कहवा तो आपने पूछू है कि आ वाय के हे तो पहला तो हूँ कही दू कि अँ आग आप विद्युत भार है ये विद्युत भार समक्षित दिशा में जो अँ वेग है एना बे घटक मे तो अँ समित दिशा जो घटक हे वी एक्स ए वी एक्स अचड़ हे और अचड़ वेग की गति करते हे तो पहलू तो आप अँ आग आटलू लखीश के शिरोलंब दिशा में जो विद्युत भार है यो प्रारंभिक वेग एने हूँ यू कहूँ तो यू बराबर जीरो है उध्व दिशा में विद्युत भार पर बड़ लगे तो विद्युत भार पर लगत बड़ आप एफ बराबर एम ए लखी चेन एफ बराबर क्यू ई हो तो आ बने पर आप प्रवेग नक्की कर प्रवेग की जो किमत है ये क्यू ई बाय एम थे एनु विचलन वाय के शोधव हमें अँ आग आप बीजो आटलो उल्लेख कर दी कि समक्षित दिशा में जो विद्युत भार है ये विद्युत भार ना वेग वी एक्स अचर है आटलो जो क्षेत्र है ये पसार करने लगता समय इतने अपने लखी सकी अंतर्भाग्या वेग तो यह हूँ उपयोग करूँ तो आ लखीश के विद्युत क्षेत्र पसार करने लगत समय टी बराबर अंतर एट एल और वेग है वी एक्स तो आटली किमत अपनी पास है तो यू जो विचलन है तो मैं लखी शक प्लेटनी दूर आल धार पास एनु विचलन के थे तो विचलन वाय बराबर आप लखी सकी सूत्र यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वेर जेम हमें हूँ किमत मूकीश यू तो जीरो है एट पहलू पद तो जीरो थू वन हाफ प्रवेग है क्यू ई बाय एम और टी नो स्क्वेर करूँ एट के एल स्क्वेर अपॉन वी एक्स स्क्वेर एट के आप जो जवाब है मड़ी गयो क्यू ई एल स्क्वेर अपॉन टू एम वी एक्स स्क्वेर आना पर आप सरखाम करिए तो यू कही शक विद्युत भार विद्युत क्षेत्र में जो गति है ये गुरुत्वाकर्षित क्षेत्र में समक्षित प्रक्षिप्त पदार्थ की गति ने सामन है एट के विद्युत भार गति पथ है ये परवलाय आकार है तो वो आप साबित करे मत आटली ज वस्तु करी कि आप जो विद्युत भार है ये विद्युत भार जे है ये समक्षित दिशा में एन जो वेग है वी एक्स ए वेग अचल है अँ आग विद्युत क्षेत्र ने कारण एन जो प्रवेग है ये प्रवेग थे उध्व दिशा में एन प्रवेग थे प्रवेग थे क्यू ई बाय एम थे एने आटलू अंतर का लगता जो समय है ये अपने टी बराबर अंतर्भाग्या वेगन उपयोग करो मदद की केटलू विचलन है आप शोधी शक्या प्रश्न एक पॉइंट चौतरीस एम दड़ और माइनस क्यू विद्युत भार धरा तो एक कण बे विद्युत भारित प्लेटों की वच्चे वी एक्स वेग थी प्रारंभ में एक्स शख्स ने सामांतर दाखल थाय 
दरक प्लेट की लंबाई एल है प्लेटो वच्चे सामन विद्युत क्षेत्र जाएल कण वी एक्स बराबर टू इंटू टेन्डस टू सिक्स मीटर पर सैकंड वेग थी प्रक्षिप्त करेलो इलेक्ट्रॉन है पॉइंट पांच सेंटीमीटर अंतर धरावती प्लेटो वच्चे जो विद्युत क्षेत्र नाइन पॉइंट वन इंटू टेन्डस टू टू न्यूटन पर कूलम हो तो इलेक्ट्रॉन उपर प्लेट ने क्या अथड़ाश ये तमने अँ आग पूछेलू है तो अँ आग पहली वस्तु अपने एक्स दिशा वेग आप विद्युत क्षेत्र आप वाय के आप सेंटीमीटर जेने आप मीटर में लखी सकी क्या अथड़ाश एट के, के अंतर काप्या पी ए अंतर एल तमने मांगेलू है अपने हम जी गया आग दाखला में कि इलेक्ट्रॉन शिरोलम स्थानांतर सूत्र एट के एनु के विचलन है शिरोलम दिशा में ए विचलन वाय बराबर सूत्र भाई गया ई एल स्क्वेर अपॉन टू अँ मस ऑफ इलेक्ट्रॉन आश वी एक्स स्क्वेर जेमा एल शोधव है एट अपने सूत्र करता कर दईसू तो हमें किमत लखूँ तो वाय वाय बराबर है पांच गुण्या दस की माइनस त्र मस ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए नाइन पॉइंट वन इंटू टेन एस टू माइनस थर्टी वन और वी एक्स वी एक्स की वेल्यू पर आपने आपी है टू पॉइंट जीरो इंटू टेन एस टू सिक्स एन स्क्वेर है तो स्क्वेर लखीशू अपॉन ई वेल्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू माइनस नाइंटीन और विद्युत क्षेत्र है ये विद्युत क्षेत्र अपने आप तब जो गणतरी करो तो तमो आंसर आश टू पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू माइनस फोर एट्ले कि अँ आग जे तब आज आंसर है एल स्क्वेर बराबर मो हमें वर्गमूल लई लो तो एल बराबर मैंने मड़ी जाए वन पॉइंट फाइव एट इंटू टेन एस टू माइनस टू मीटर एट एप्रोक्सिमेटली लखी सकूँ हूँ वन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर